د کابل نیوز ګران لدون کو سلام جولی تخنه غلاس دا سور ورځ کیږي چې بس هر ورځ دا خبره چې نن به امزا کیږي خو توافق د امریکا او د طالبانو تر منځ البته لیکن بیا هم خبرې ادامه لري تر اوسه پورې خو همدغسې ویل کیږي نن بیا ویل کیږي چې پرمختګونه شوي دي خو تر اوسه پورې د قاطع پرمختګ له څه نه ویل کیږي داسې ویل کیږي چې خلیلزاد شاید کابل ته راشي په همدغه نن سبا کې یوه نوې موضوع چې مطرح شوې ده هغه دا ده چې شاید رسماً د انتخاباتو ځنډېدل وغواړي نو په همدې باندې نن بحث کوو چې دغه هره ورځ چې ویل کیږي چې امضا کیږي توافق او بیا پاتې کیږي نو څه ستونزې خو شته دی یو وخت کې ویل کېدل چې تخنیکي ټیمونه اوس خبرې کوي ملا برادر او خلیلزاد خبرې خلاصې شوې وې لیکن بېرته دې خبرې شروع کړلې نو دې نه معلومېږي چې یو څه قصې شته دی چې لا تر اوسه پورې توافق ته نه دی رسېدلی څه به وي څو ناممکنه ده چې ژر توافق ته ورسېږي دی او د هغې نه وروسته مراحل چې دي هغه ته باید یعنې څه آمادګي ګانې شته او که نه په دې باندې بحث کوو په دغه بحث کې موږ سره ملګري دي ډاکټر صاحب عبداللطیف نظري نظري صاحب د ملي وفاق ټیم دویم مرستیال دی او د پانتون استاد دی زمونږ بل ملګری دی ښاغلی ذاکر جلالي د پانتون استاد او سیاست شروع شنونکی ستړې به شي په خیر راغلی جناب ډاکټر صاحب گفتگو ها هر روز به یو امید که شاید توافق امروز امضا شو بعد از آزام افتم لیکن انکشافات جدیدی که صورت گرفتم آمادگی روسی است با با اصطلاح منحیث تصمیم کننده و همچنان روسیا از کمک با نیروهای امنیتی افغان حرف زدم اگر بس از اینجا شروع کنیم که تانوز خو فقط گفتگو میان طالب و امریکا بود لیکن حال معلوم میشه که کشورهای منطقه ماست است داخل میشن حاضر بودن روسیه من حیث زامن ای به چی ماناست و نقش روسیه و شامل شدن روسیه آیا همکاری میان امریکا و روسیه است نتیجه همکاری میان امریکا و روسیه است و یا طالبان و روسیه بسم الله الرحمن الرحیم عرضی سلام احترام دارم خدمت شما مهمان گرامی شما جناب آقای جلالی و بینندگان محترم کابل نیوز من فکر میکنم که سوال افغانستان همون گونه که قبلا هم تحلیل میشد که هم بودی داخلی داره هم بودی منطقی و هم بودی فرا منطقی در حال حاضر وقتی که گام های به طرف سوال برداشتن میشه کشورهای مختلف منطقه هم نگرانی داره از عدم شفافیتی روان مثل که مردم افغانستان هم این نگرانی رو داره و هم اینا تلاش میکنه که در روند سول افغانستان سهیم و شریک ساخته شود تا بدانه که در پشت درهای بسته در دوهه چی اتفاق داره سپری میشه بنابراین علاقمندی روسیه به عنوان یک کشوری که در مجاورت افغانستان قرار داره و کشورهای حوزه آسیای میانه عمدتا حیات خلوت امنیتی روسیه در سطوح بین المللی تفسیر میشه بر خود حق میته که در چنین روند مشارکت داشته باشه و بدانه و نقش تضمین کنین در بازی بکنه به این معنا که اگر فردا قرار باشه که مثل که افغانستان با آمریکا پیمان امنیتی هم امضا کرد منتهای پیمان امنیتی به صورت مکرر نقص شد ام. هیچ تعهدی نسبت به افغانستان عملی نشد از سوی امریکا و نفع بر افغانستان نداشت ام. بلکه برعکس بدبختی و فلاکت تداوم جنگ بیشتر بر افغانستان برمغان آورد در حال حاضر چون حکومت افغانستان در او جایگاه نیست نه او نقش داره نه دخیل است بنابراین کشورهای منطقه که بازی های پیجیده امریکای ها را دنبال میکنه اینا هم نگرانی ای هستند که بار دیگه افغانستان به طرف بی ثباتی نروه و از اینجا قانون نامنی به او کشورها سرایت نکنه و هم طالبا با توجه به نوع روابطی که داره 
ای بار در یک بازی پیچیده در دام امریکای ها قرار نگره من فکر میکنم که بیشتر از این که اونا همکاری با امریکا تفسیر شوه نوع مراویده تا اینده خود را با طالبا میخواه پیشبینی بکنه و یک نوع کمک باشه به با بازی های پیچیده ای که شاید طالبا هنوز با او بازی ها در سطح کلان بین المللی آشنایی کامل و کافی را نداشته باشه بنابراین من فکر میکنم که ای هم به این دلیل است که در واقع یک پروژه دیگه فردا از افغانستان منتقل نشه و باسی های میانه و هم طالبا در این بازی مغلوب نشه و امریکای ها از این طریق اهداف دیگه ای را با آوردن طالبا برای کشورهای آسیای میانه و برای روسیه در دستور کار خود قرار نده درست پس از رئیس صحبت میکنیم که نقش روسیه توانایی روسیه و معنا و مفهوم تزبین چون ما تزبینات قبلی هم داشتیم مثلا در قرار داره که در جنوا هم داشت بیان مجایدین و روسیه مجایدین خود نمید بیان افغانستان و روسیه و پاکستان تزبینات وجود داشت کشورهای تزبین کننده وجود داشتن به شمول ملال متحد لیکن عملا هیچ چیزی تزبین نشد آله آیا چیزی وضعیت فرق داره یعنی پسانسری صحبت میکنیم جلالی صاحب یو بل خبره که وس پدا خبر که اقا د انتخابات زندی دو نه خبره ده د غد انتخابات زندی دو نه خبره که مطرح شي د خو په خپل خبره کې چې توافق یعنی یو قدم نور من نزدیک شوی ده زکه مونږ یو ګام عملی ګام خاطر نزدیک کو څنګه فکر کوي دا د انتخابات زندی دو نه خبره دا څنګه ده او څنګه ارزوي بسم الله الرحمن الرحیم ډیر زیات مننه سلام تاسو قبر من ډاکټر سیب د کابل نیوز تلویزیون ټولو کارکوونکو لیدون کوته له هر څه مخکې دا د مذاکراتو د دوام بحث ډیر مهم ده ځکه تاسو چې مخکې ویلې چې ټول سترګې دي دغو مذاکراتو ته اول پړاو دویم پړاو ده تر نهم پړاو او هر پړاو کې څو ورځې تیریږي او هر ځل دغه وعدې ورکول کېږي دواړو خواو نه خو زور ته خوشبینه یمه یو په دې خوشبینه یمه چې دغه د مذاکراتو دوام په خپله خیلی چې دواړو خواهی به بالاخره یو څه مشترک وینی چې مونږ یو, یو, یو مشترک نتیجې ته یو څه ته رسېږو چې دواړو خواهی پکې خپلې ګټې خوندي سوې وینی یعنې دغه پروسه معطل سوې نه ده بند دیوال ته نه ده درېدلې تر او د بلې خوا نه په احتیاط ګامونه پورته کېږي او له بلې خوا نه په احتیاط ګامونه په هر بند په هر فقرې په هر اصطلاح باندې حتی بحثونه کېږي ورځې ورځې تېرېږي د پرون ورځې مذاکرات چې خلاص شوي دي د دوهې په وخت شپې دوه نیمې بجې خلاص شوي څو ځل دا کار تکرار شوی ده چې د شپې یوه بجه د شپې یوه نیمه بجه دوه بجې تر دې دا بحثونه تېرېږي یو بل شی چې زه غواړم هغې ته اشاره وکړم هغه دا دی چې دا په خپله یعنې امریکایان بالاخره حاضر شوي دي چې یوې افغان ډلې ته سره کینی او نه پړاو خبرې کوي هر ځل له یوې هفتې تر یوې نیمې تر دوو هفتو پورې خبرې کوي او دا لکه مخکې چې ما وویلې د شپې تر یوې دوو پورې بحثونه دا ټول ښي چې 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 امریکایان مجبور کړی شوي دي خبرو ته یو عرب ژورنالیست تبصره کړې وه فیصل قاسم هغه همدا لیکلي ول چې بلاخره طالبان په دې توانېږي چې امریکا غوندې او زبرځواک خبرو ته کینی که د دولتونو په سطحه خبره وکړو په دې معاصره نړۍ کې امریکایان کوریایانو سره کینی یو طرف په حیث بولي ایرانیانو برجام کې کېناول څو پړاو به خبرې وسوې اما طالبان یو مقاومتي ډله ده یو مخالف ډله ده چې هغه امریکا خبرو ته کینی نو بین حیث یو افغان زه دې ته هم ډاډه یم په دې مخکې بحثونه کړي دي مونږ مخکې په دې بحثونه کړي دي چې امریکایان به په دغو مذاکراتو کې د څه په لټه کې وي د بلې دسیسې د بلې توطیې اما اما تاسو چې ولې چې محتاطانه ګامونه اخیستل کېږي طالبان ورسره کېني په فقره فقره په هرې کلمې باندې بحث کوي استدلال کوي دا په خپله د دې خوشبیني لري چې ان شاء الله چې تازه یو خبر ده چې ټرمپ وایي چې مونږ د خپلو سر تیرو شمیر شپږ زره او اته سوه ته کم او په افغانستان کې زمونږ د سرتیرو حضور چې دی دا ډیر مهم دی او حتمي دی کابل نیوز په دې اړه مخکې مې یو خبر درلود نو ټرمپ دغه خبره کوي نو د هغه د دې ټولې پروسې د بېرته سر نه کېدو په معنا امریکایان که امریکایان په دې باور وي چې شپږ زره نه پنځه زره څلور زره زر پنځه سوه وسلوال ځواکونه موږ غواړو په افغانستان کې ولرو یعنې که دوی په همدغه باور و او دا د دوی ستراتیژي وه نو زه ګمان نه کوم چې دغه مذاکراتو د دومره دوام پیدا کړی وای 
امریکایانو پوستولو کی طالبانو سردا منلی دیش منگ بل افغانستان وزو کدا شای نو وای منل سیوی ز گمان نو کومش طالبان دور سرنا سوای نه پڑا و خبر دی کړی وای یعنی یعنی کتاسو په یاد غالبا دویم پڑا و چی خلیزات مشخص دولو ویلی چی ز منگ لپار سرکر خدا دا چی افغانستان پر اتلون کی کی دویل تا گواخ نسی او طالبان لپار سرکر خدا دا چی افغانستان طول بحرانیز وکون اوزی نو مذاکره کی خو سعید چی هر تو یو سه رکڑا ورکڑا کئی لی یو سه تیری گی یو سه منی اما سرکر کی خو اغا خط قرمز دا اغا اصل کر خدا چی لاغی تو تیری گی نو بیا خود شکست مانا لری که طالبان اوز دی امریکا حضور رو منی بیا خود آدم مانا سو چی اتل از کار دوی غلطی کرده دا دوی اسی جگره کرده دا باید اتل از اخت دیور سره او زمین هسه افغان دا هم ته سرګندونې آیا بی سنچش او بی یعنی د کوم سرګونې د امریکا د پالیسی سرګندونې نه دی د ټرام سرګندونې په زین موارد کې د امریکا پالیسی ده خو په زین موارد کې نه ده ټرام خو ټول ته معلوم ده د سیډر نوم چومس کې خبره ده وای د ټرام په اړه یو ټکه چې ډیر قابل د پیش بینی ده هغه دا چې اصلا قابل پیش بینی نه ده نو ټرام قابل پیش بینی نه ده اما د افغانستان په مسله کې یو شی چې ما مخکې موېلې چې ټرام دا پریکړه کړې ده چې موږ به افغانستان وزو په دې کې ټرام سره مخالفین شته په دې کې استخبارات په دې کې حتی د سناتورانو مشهور لنزګرا هم کوم خلک په دې کې مخالف دي او د ټرام سیاسي مخالفین په کوردنه نه غواړي چې له دې نقطې د فشار دی او نقطې په حیث په ټرام باندې استفاده وکړي انتخابات نږدې دي هر آن دور ته یادوي چې افغانستان ډېر خطرناکه سیمه ده ترهګر دي دا دي هغه دي نو که ته وځي د دې ټوله پړه به ستا په غاړه د دې لپاره چې ټرام په داخلي سیاست کې هم مخته ده کله کله دا خبره کوي که چېرته د ټرام پالیسي دا وي چې موږ په افغانستان کې یعنی په زغر ده او په غټو پالیسیو کې ټرام دا خبره نه ده کړې ټرام کله وایي چې موږ افغانستان وځو او هلته استخباراتی حضور غوارو کلا وای چی دا جگر زا گتل ایسا ما خود لس میدون انسانان و پوشل بانده مانا دا چی دا جگر زا نکوم نور دی جگری دی دوام اراده زا نل لرم دا اراده زا ول لرم و زا غوارم چی وی کتم لس میدون انسانان بارتا واج لما سی سی نو پا دی بانی بس کم چی ستون زی دی دی پا مرانده سی دی او دویم پڑاو دی خبرو چی افغانان ترمنز توافق دی اغا دا پار بای سروشی گفتگوها و زرات بسیار متضاد با هم مثلا یک روز یک از مقامات مثلا وزیر دفاع میگه که هنوز قبل از وقت است که ما راجع به خروج از افغانستان صحبت کنیم حضور ما در افغانستان مهم است پمپیو میگه وزیر خارجه امریکا میگه که ترامپ تصمیم گرفته که آساکر خدا هرچی سریتر و هرچی بیشتر از افغانستان خارج بسازه آل ترام بگه که نه تقریب ما فقط اصاکر خدا تعداد اصاکر را کم میکنیم تقریبا به شش هزار نفر کم میکنیم و حضور ما در افغانستان اهمیت داره مهم است که باید باشیم برای امریکا چرا؟ چون این چیزهای متضاد ترام یک روز یک چیز میگه چیز دیگه روز دیگه چیز دیگه میگه وزیر دفاع یک روز یک چیز میگه چیز دیگه میگه روز دیگه چیز دیگه میگه همچنان وزیر خارجه و غیره این ازارات متناقض چرا؟ اولا اداره آقای ترامپ از ما اول یک اداره متناقض و پارادوکسیکال بود به این معنا که نه تفاهم این سجام بین ترامپ و همکارایشون وجود داشته و نه ای داره یک درک دقیقی از تحولات بین المللی داشت به همین دلیل بود که تا امینجاره که آقای ترامپ آمده با وزیره خارجی خود با مشاور شورای امنیت ملی خود با سایر همکاران خود همواره مشکل داشته و به همین دلیل بود که تغییرات و تبدیلات هم در اداره آقای ترامپ به وجود آمده در حال حاضر هرچند هم وزیر خارجه پمپو و هم جان بولتون هر دو تایشون بیشتر با آقای ترامپ از نظر فکری در واقع سازگاری داره اما هنوز هم یک تناقضاتی در رفتار سیاسی آقای ترامپ و میتور همکارانشان مشاهده پذیر هست من فکر میکنم که یک عامل عمده است که شخصیت آقای ترامپ و مترک آقای جلالی شاره کردن یک شخصیت غیر قابل پیشبینی هست دومی که آقای ترامپ همه چیز از زاویه تجارت و اقتصاد میبینه و سومی که آقای ترامپ چون تحصیل کرده 
سیاست نیست به خصوص سیاست بین الملل و روابط بین الملل مسائل پیچیده بین المللی رو بسیار ساده سازی میکنه با توجه به قدرتی که امریکای ها داره در بود نظامی و اقتصادی این بیشتر زورگویانه تصمیم میگیره درست این تمام چیزا درست لیکن امریکا مصرف گفتگو با طالبان و این تناقض گویی خو نشان میده که یعنی امریکا یا حد اقل ترامپ به یک نتیجه نرسیده پس پالیسی امریکا چیز چیزی که امروز میگه ترامپ یا چیزی که دیروز میگفت یا چیزی که وزیر دفاع میگه یا چیزی که وزیر خارجه میگه پالیسی اصلی امریکا که در گفتگاه سل سر از اون اعتماد شده بتانه چیز من فکر نمی کنم که امریکا خوصل اداره آقای ترامپ قابل اعتماد باشه یعنی هم تجربه بین المللی را نشان داده و هم نوع روی کرده که در سیاست خارجی ترامپ وجود داشته این نشان داده که نه کوریای شمالی امروزه به ترامپ و اداره آقای ترامپ اعتماد داره نه ایران ام. که آقای ترامپ هر روز میگه که ما با روحانی ممکنه به زودی در واقع عکس یادگاری بگیریم نه یا اعتماد داره پس طالبا چرا اعتماد کردن سر ما فکر میکنم که طالبا اعتماد کامل نخواهد کرد ام. یعنی اگر توصیه ما را طالبا گوش کنه نباید به اداره آقای ترامپ اعتماد کنه و طالبا باید با یک روند سیاسی پیچیده مذاکرات دنبال بکنه در غیر از این صورت من همیشه باور می بوده که آقای ترامپ و امریکای ها به دنبال صلح پایدار در افغانستان نیست صلحی که در او جنگ ختم شود افغانستان صاحب یک نظام قوی و نیرومند شود تمامی گروه ها از روند های سیاسی در افغانستان رقابت بکنه و نیروهای گریز از مرکز دیگه وجود نداشته باشه او از یک طرف امریکای ها با طالبا داره مذاکره میکنه صلح میکنه و از طرف دیگه گروه های دیگر با تماس خود برقرار میکنه و من فکر میکنم که طالبا قطعا به این نکته ها واقف هستن و علتی که هر روز ما منتظر هستیم که نتیجه اعلام شود بازم هم به تعلیق یا به تاخیر روبرو میشه این می نگرانی های هست و می پرایشان گویی های هست که از سوی امریکای ها و شخصت های مختلف سیاسی از اینو هر روز هم مردم افغانستان هم طالبا شاهید هستند بنابراین امریکا به باور ما تا حال این تجربه عملی و عینی نشان داده که قابل اعتماد نیست وقتی که شما در نظر بگیرید مهمترین توافق نامه بین المللی که برجام باشه ام. که در او قدرت های بزرگ دنیا نقش داشت کل قدرت های غربی تا دی اروپا حضور داشتن در واقع توسط یک شخص به بطلان کشیده شد و بر تمام از او مهر بطلان کشیده شد مفهوم شیست که توافق نامه ای که یک طرفش مثلا طالبا باشه و طرف یا آقای خلیزاد باشه تحت این شرایط نمیتونه قابل اعتماد باشه و این نمیتونه پایدار لیکن هم باشه اگر روسیه تضمین باشه باز وضعیت تغییر میکنه یعنی پس اون سر صحبت میکنیم درالی صاحب امریکا چه قابل اعتماد نده ترامپ چه قابل دی پیش بینی نده نو په دې خبرو اترو کې اوس دا اعتماد چې مینه او قابل یعنې سبا ته نه پوهېږي چې امریکا څه کوي نو دا خبرې اترې دغه معاهدې دغه هر څه حتی توافق کې وشي نو په هغې باندې باور څنګه پکار دی طالبان چې په یو ډېر مشکل حالت کې دي جنګیالي په سنګرونو کې دي امریکا سره دښمنۍ په حالت کې دي او د هغې نه وروسته دي توافق ته داعش امور ته کمین نیولی دی په دغسې وخت کې په بې اعتماده امریکا باندې طالبان اعتماد په کوم ترتیب باید وي کې څه رقم وکړي باید چې دا حداقل اعتماد خو باید رامنځته شي که نه ګورئ دغه د اعتماد یا د تضمین الفاظ زه یعنې ډېر کاربوز زه پکې نه وینم په نړیوالو اړیکو کې په نړیوال سیاست کې هیڅ څوک نه شي کولی چې په چا باندې یو چای لازمي کړي او په هغه باندې ومني دا د نړیوالو حقوقو یو بحث هم همدغه ده یو مکتب هم دې نظر ده چې اصلي نړیوال قانون نشته ځکه د هغې لپاره تنفیذي قوت نشته په دولت ملت باندې چې هغه خپله د حاکمیت څښتن دي هیڅ مرجع هیڅ قدرت نشته چې یو یو بند یو ماده یو قانون په هغه باندې تحمیل کړي نو په دې اساس د زمانه د اعتماد لفظ اصلا وجود نه لري په نړیوالو اړیکو کې اما کله چې دوه اړخونه سره کینی بیا هم زه وایم دا هم د اعتماد په معنا نه ده ټرمپ په دې وروستیو کې په اروپا کې وویل چې د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا طالبان قابل اعتماد دي هغه وایي چې نه طالبان قابل اعتماد نه دي دغسې طالبان لپاره هم امریکایان قابل اعتماد نه دي نه دلته فرق لري طالبان یو مقتدر دولت نه دی چې امریکا سره د مراودې په حال کې دی د خبرو په حال کې دی که زا طالبان که امریکا دسی اونه کرل نو منگو هم دغسی کن 
طالبان خو ډیر مشکل وس کې دغه سوله کوي او توافق کوي او جنگلی رازی او ټوپک کې خوځل کیږي او دلته کیدی شي فراتی دلې او دایش خاطه ورشي دغه رقم یو تحول کړی او دغه نو روس ته امریکا خپل تعهداتو باندې ټینګ نه پاتې کیږي نو خو طالبان ته خو چې نه پاتې کیږي کنه نو طالبان هغه خپل نازک حالت چې دی خپل چې سره رقم وضعیت کې دي د هغې په نظر کې نیولو سره دغې خبراتور کې باید دا تهدیدونه او که وایم دا محاسبه شاید امریکان و هغه وخت که هم در لوده چې کله قطر دفتر افتا کې د په 2012 او 2012 کې چې یو برداشت یا یو تحلیل دا و چې طالبان که راسی سیاست ته خبرو ته یو ډله به وو چې موږ دا نه منو هغه به لاړ سي مخالفت به وکړي او بالاخره طالبان به ووشل سي په څو ډلو باندې چې دا هم امریکانو ځان لپاره یو بریا بل چې خپل مخالف ووشي خو دا ونه سوه طالبان د څو پړاوونو موافقه تېر شول هم جګړه وکړه هم خبر یو وکړي د سیاسي دفتر هم خلاص که امریکانو سره اوس نهه پړاو چې اتلس سره سره جګړه کړې ده هم خبرې کوي او هم جګړه کوي نو زه په دې نظر نه حتمي خو نه ده چې هر پړاو دې موافق تېرېږي هغه د ملاق قصه به نه کوم چې موافق هم هدف مې دا ده چې طالبان ونه ویشل سوه طالبان هغه خپل هم هغه خپل وحدت وساته په یو غږ نظامیان یې چې چا سره ټوپک ده او چا سره چې په قطر کې ناست مذاکره کوي ټول په یو خلو دي امریکا تجاوز کړی دی دلته اشغال دی او ټول د اشغال په وړاندې جنګي لیکن که دغه مشروعیت د منځه ځي خو بیا خو وضعیت فرق کوي کنه اشغال سره توافق کې او اشغال ختم نه دی نو دا اشغال توافق کېږي نه که اشغال ختم نه دا توافق د دې لپاره کېږي چې اشغال ختم شي یعنی که چېرته د اشغال د ختمېدو احتمال نه وي توافق زه احتمال نه وینم د توافق کوم دې باندې بحث کوو یو لنډه دمه لرو دمې نه وروسته څه چې دغه ګډوډي ویل کېږي کله وی وځو او کله وی نه وځو یو تعداد خلک هم دغه تحلیل لري چې امریکا اصلا نه غواړي چې وځي چې نه غواړي وځي نو توافق بیا چېرته یو لنډه دمه وروسته